হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছেন ফেসবুক অ্যাড এর বিভিন্ন টাইপের অডিয়েন্স নিয়ে যদি কথা বলি আমরা অনেকেই অ্যাড রান করতেছি অনেকে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি আবার অনেকে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি না সো অ্যাডের ভালো রেজাল্টের জন্য অলওয়েজ টেস্টিং করতে হবে কারণ শুধু টেস্টিংটা অডিয়েন্সের দিক থেকে না আমি হয়তো আপনাকে এখন অডিয়েন্সের ডিটেলসটাই বলবো কখনো কখনো আপনাকে ক্রিয়েটিভের উপরে টেস্টিং করতে হবে অডিয়েন্সের উপরে টেস্টিং করতে হবে টাইমের উপর টেস্টিং করতে হবে ডেমোগ্রাফিক ডাটার উপরে টেস্টিং করতে হবে এবং বিজনেস তো আসলে একদিন এক সপ্তাহ এক মাসের হয় না সো এটা কিন্তু লং টার্ম হবে আর এই লং টার্মের জন্য আপনার ডেফিনেটলি একটা ডেডিকেটেড মেন্টাল সেট আপ রেডি রাখতে হবে যে ওকে এই মাসে যে আমি ক্যাম্পেনটা লঞ্চ করলাম এই ডাটাগুলো আমার নেক্সট মান্থে কিভাবে আমি ইউজ করতে পারি তো এই মেন্টালিটি নিয়েই আমরা টাইপস এর টেস্টিং গুলো করতে পারবো আদারওয়াইজ আমরা এই মাসে একটা লঞ্চ করলাম নেক্সট মান্থে একটা লঞ্চ করলাম তারপরে এই মাসে আর একটা করলাম বাট কোনো রকম কম্পারিজন করে দেখলাম না আসলে কোন অডিয়েন্সটা ভালো কাজ করলো এই টাইপের মেন্টালিটি নিয়ে আসলে আপনি ভালো অ্যাড রান করতে পারবেন না কারণ এখন ডে বাই ডে অ্যাড এর অ্যালগোরিদমটা অনেক বেশি হেল্পফুল হচ্ছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কম্পিটিশনের কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হয়তো রেজাল্ট কম অথবা অ্যাড এর কজ বেশি সব মিলেই এখন হয়তো অবস্থাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং কোভিডের এই সময়গুলোতে লাস্ট কয়েকটা মাসে আমরা খুব খারাপ অবস্থা গেছে সবারই খুব ভালো অ্যাড অথবা ভালো বাজেট দেওয়া সত্ত্বেও হয়তো আমাদের ভালো রেজাল্ট আসেনি তো ফেসবুক অ্যাডের এই ক্ষেত্রে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অডিয়েন্স এবং আমরা অলরেডি জানি যে ফেসবুকে যখন অ্যাড রান করি বেশ কিছু সেটিংস আমরা প্লেস করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে ডেমোগ্রাফিক লোকেশন অথবা ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার এগুলো সেট আপ করতে পারি এইগুলোর উপর বেস করেই ফেসবুক নর্মালি তিন ধরনের অডিয়েন্স ক্রিয়েট করছে এবং এগুলোর অফিসিয়াল নেম হচ্ছে কোর অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স আর একটা হচ্ছে লোকালাইক অডিয়েন্স কোর অডিয়েন্স হচ্ছে আপনি বেনস্টমিং করে এরপরে টার্গেটিং গুলো সেট আপ করবেন আপনি বলে দেবেন যে আমার অ্যাডটা কোন সিটিতে যাবে আপনি বলে দেবেন কোন এজের কাছে যাবে কোন জেন্ডারের কাছে যাবে আপনি বলে দেবেন এটা কোন ইন্টারেস্টেড পিপলের কাছে অ্যাডটা শো করবে এবং তাদের বিহেভিয়ার প্যাটার্নটা কি এটা হচ্ছে কোর অডিয়েন্স সো টোটাল জিনিসটাই হচ্ছে আপনার রিসার্চ এবং ব্রেন স্টমিং ডাটার উপর করতেছেন এরপরে চলে আসতেছে কাস্টম অডিয়েন্স সো কাস্টম অডিয়েন্সে নর্মালি আমরা করে থাকি যে ফার্স্ট পার্টি ডাটা ফার্স্ট পার্টি ডাটা বলতে এটাকে সংক্ষেপে বলে ওয়ান পি ডাটা ওয়ান পি মানে হচ্ছে অলরেডি আপনার কাছে কিছু ডাটা আছে অনেক মানুষ যারা অলরেডি আপনার ফেসবুক পেজে ভিজিট করছে তাদের ডাটা আপনার কাছে আসে অনেক ব্যক্তি যারা আপনার ভিডিওর সাথে এঙ্গেজমেন্টে আসে তাদের ডাটা আপনার কাছে আসে আপনার ওয়েবসাইটে পিকজেল সেট আপ করা আছে এবং আপনি ওয়েবসাইটের যত ট্রাফিক আসবে তাদের ডাটাগুলো আপনি কালেক্ট করতে পারবেন সেই টাইপের ডাটাগুলোকে নর্মালি কাস্টম অডিয়েন্স বলে এছাড়া আরেকটা অডিয়েন্স যেটা হচ্ছে লোকালাইক অডিয়েন্স লোকালাইক অডিয়েন্সটা হচ্ছে ধরেন আপনার অলরেডি কিছু ডাটা ক্রিয়েট করা আছে সেটা হচ্ছে কাস্টম অডিয়েন্স থেকে এমন হতে পারে যে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা অ্যাড টু কার্ট করছে অথবা ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা পার্সেস করছে অথবা ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা অ্যাড টু উইস লিস্ট করছে এরকম লিস্ট আগে থেকে বানানো আছে যেটাকে বলা হয় কাস্টম অডিয়েন্স এবং ওই কাস্টম অডিয়েন্সকে যখন আমরা কপি করি এবং কপি করে তখন সিমিলার অডিয়েন্স ক্রিয়েট করি এখন সিমিলার অডিয়েন্স বলতে বোঝাচ্ছি যে ধরেন আমার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ফ্যাশন রিলেভেন এবং আমি যদি কোনো একটা কাস্টম লিস্ট তৈরি করি সেটা হচ্ছে অ্যাড টু কার্ডের জন্য এবং আমি লোকালাইক তৈরি করতে পারবো ওই অ্যাড টু কার্ডের অডিয়েন্স লিস্টের উপর বেস করে এবং ফেসবুক কি করবে আমার ওয়েবসাইটের রিলেভেন আরও যত ওয়েবসাইট আছে ফ্যাশন ক্যাটাগরিতে তারাও যদি ওই লিস্ট ক্রিয়েট করে রাখে তাদের অ্যাড টু কার্ডের ডাটাটা আমার ড্যাশবোর্ডে চলে আসবে এবং এটা এক ধরনের সিমিলার অডিয়েন্স ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে সো আপনি এই টাইপের লোকালাইক অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারবেন কিন্তু লোকালাইক অডিয়েন্স শুধুমাত্র যাদের ওয়েবসাইট আছে ই কমার্স ওয়েবসাইট এবং পিকজেল ডাটা এবং স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট অথবা কাস্টম ইভেন্ট সেট আপ করা আছে তারাই লোকালাইক অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারবেন কারণ লোকালাইক অডিয়েন্সের সোর্স হচ্ছে কাস্টম অডিয়েন্স এছাড়া আরেকটা অডিয়েন্স যেটা হচ্ছে স্পেশাল ক্যাটাগরি এটা সবার জন্য লাগে না স্পেশাল কিছু ক্যাটাগরির জন্য যেমন ক্রেডিট কার্ড অথবা ফাইন্যান্স অথবা পলিটিক্স এই টাইপের বিজনেস ক্যাটাগরির জন্য তো কোর অডিয়েন্সটা অলরেডি আমরা জানি যে এইখানে লোকেশন ডেমোগ্রাফিক ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার কানেকশন এইগুলো দিয়ে আমরা সেট আপ করি কোর অডিয়েন্সের অন্য আরেকটা নাম আমরা নর্মালি বলি যে সেভ অডিয়েন্স কারণ আমরা যখন কোনো একটা অডিয়েন্স ক্রিয়েট করি আমরা একটা অ্যাড টার্গেটিং করার সময় নিচে একটা অপশন পাই সেটা হচ্ছে সেভ এবং সেই অডিয়েন্সটা পরবর্তীতে যদি ইউজ
কাস্টমার ফাইল আপনার অলরেডি আপনার কাছে কাস্টমারের লিড আছে অর্থাৎ ফোন নাম্বার অথবা ইমেল অ্যাড্রেস আছে যেটা দিয়ে ফেসবুক ট্র্যাক করতে পারবে যে তাদের ওইগুলো দিয়ে হয়তো ফেসবুক আইডি খোলা আছে কিনা ওই টাইপের ডাটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো এছাড়া অ্যাপ অ্যাক্টিভিটি এছাড়া অফলাইন অ্যাক্টিভিটি যদি কোনো ভিডিওর ভিউ হয়ে থাকে এবং সেই ভিউর কত পার্সেন্ট দেখা হয়েছে কত সেকেন্ডস দেখা হয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা কাস্টম অডিয়েন্স তৈরি করতে পারবো এখানে এছাড়া ইনস্টাগ্রামের জন্য করতে পারবো কোনো ইভেন্ট যদি রান করা হয় সেটা কোনো লিড রান করা হয় লিড ক্যাম্পেইন সেটার জন্য ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স যেটা আগে ক্যানভাস নামে ছিল সেটা থেকে যদি কোনো ক্যাম্পেইন করা হয় ওখান থেকে আমরা কাস্টমার ইনস তৈরি করতে পারবো এবং ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজ যারা ধরেন আপনার পেজের খুব রিসেন্টলি অথবা লাস্ট ওয়ান ইয়ারে ভিজিট করে সো এইভাবে আমরা ডাটা তৈরি করে তাদের কাছে অ্যাড রান করতে পারবো কাস্টমার অডিয়েন্স খুব ইম্পর্টেন্ট যদিও এটা ডিপেন্ড অন টেস্টিং কারো কারো হয়তো কোর অডিয়েন্স ভালো কাজ করে কারো কারো কাস্টম অডিয়েন্স ভালো করে বাট ই কমার্স সাইটগুলোর জন্য অবশ্যই কাস্টম অডিয়েন্স ভালো করার কথা যে সমস্ত ব্যক্তিরা অলরেডি আপনার ওয়েবসাইটে আসছে তাদের একটা ভালো ইন্টারেস্ট আছে আপনার প্রোডাক্টের উপরে অথবা আপনার ব্র্যান্ডের উপরে যদি তাদের কাছে অ্যাড সার্ভ করেন তাহলে হয়তো কিছুটা সেল আসলেও আসতে পারে বাট কাস্টম অডিয়েন্স সবসময় ভালো কাজ করে আর একটা অল্টারনেটিভ যেটা একটু আগে বলতেছিলাম লোকালাইক অডিয়েন্স সো এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে সোর্স সো সোর্সটা হবে অলওয়েজ কাস্টম অডিয়েন্স অথবা পেজের ডাটা তো আমরা আগে থেকেই ক্রিয়েট করে রাখবো যে অ্যাড টু কার্ড অথবা যে সমস্ত ব্যক্তি পার্সেস করছে অথবা যে সমস্ত ব্যক্তি অ্যাড টু উইস লিস্ট করছে আমার বিজনেসের মতো ওই সমস্ত বিজনেসের ডাটাগুলো আমরা কালেক্ট করতে পারবো এবং অডিয়েন্স সাইজ আপনি কত পার্সেন্ট নেবেন ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট যত কম নেবেন তত টার্গেটেড হবে আপনি যদি এটা বেড়ে যায় টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট বেড়ে যায় তখন এটা আরও ব্রডার লিস্ট হয়ে যাচ্ছে আর যখন অডিয়েন্স সাইজ বেড়ে যায় তার মানে বুঝবেন ওইটা কিন্তু আপনার খুব ফোকাসড অ্যাড গ্রুপকে টার্গেট করা হচ্ছে না একটা বৃহৎ অডিয়েন্সকে টার্গেট করা হচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে সেলের্সে ইমপ্রেশন অথবা ব্র্যান্ডিং অ্যাড বেশি ইম্পর্টেন্ট আর একটা ক্যাটাগরি যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে স্পেশাল ক্যাটাগরি এবং এটা হয়তো সবার জন্য অ্যাভেলেবল নাও থাকতে পারে বাট আমার মনে হয় এখন সবারই চলে আসে অ্যাড অ্যাকাউন্টে তো স্পেশাল ক্যাটাগরি ক্যাম্পেইন তাদের জন্যই যারা ক্রেডিট কার্ড এমপ্লয়মেন্ট হাউজিং এগুলো নিয়ে কাজ করেন এবং আমরা অডিয়েন্স অপশনে বিজনেস ম্যানেজারে তিনটা অপশন আগে ছিল যেটা হচ্ছে কাস্টম অডিয়েন্স সেভ অডিয়েন্স এবং লোকাল এগ অডিয়েন্স ওইখানে এখন আর একটা অপশন পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি এবং স্পেশাল ক্যাটাগরি অথবা স্পেশাল অডিয়েন্স যেটা হচ্ছে আপনার লোকাল এগ অডিয়েন্সের মতোই ক্রিয়েট করা পসিবল সো এই তিনটা হচ্ছে আপনার মেইন ক্যাটাগরি এবং এই তিনটা দিয়ে আপনি টেস্ট করবেন যাদের ফেসবুক পেজ দিয়ে বিজনেস করেন তাদের জন্য কোর অডিয়েন্স অথবা যেটাকে আমরা সেভ অডিয়েন্স বলি আর যাদের ওয়েবসাইট আছে এবং পিকজেল সেট আপ করা আছে বিভিন্ন টাইপের ইভেন্ট সেট আপ করা আছে তাহলে তারা কাস্টম অডিয়েন্স এবং লোকাল অডিয়েন্সও ইউজ করতে পারবেন আমরা যদি এটা দেখি দেখেন এখানে ক্রিয়েট অডিয়েন্সের জন্য আমাদের এই অপশনগুলো অ্যাভেলেবেল আছে আমরা ইকটকে কথা বলতেছিলাম কোর অডিয়েন্স যেটা যদি আমরা কোনো অডিয়েন্সকে সেভ করি তখন সেটা সেভ অডিয়েন্সে চলে আসে ওইটাই হচ্ছে সেভ অডিয়েন্স অথবা কোর অডিয়েন্স এবং এখানে দেখেন কাস্টম অডিয়েন্স লোকাল এগ অডিয়েন্স এবং স্পেশাল অ্যাড অডিয়েন্সের অপশনগুলো অ্যাভেলেবল সো যার বিজনেসের জন্য যেটা দরকার এখন সেটা ক্রিয়েট করে কাজ করেন বাট এটা অনেকটাই সেন্সিটিভ আপনারা যদি ভালোভাবে টেস্টিং করতে পারেন এবং খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারেন আশা করি অডিয়েন্সের থ্রোতেই আপনার ভালো অ্যাড রেজাল্ট পাবেন কারণ অডিয়েন্সই কিন্তু আপনার অ্যাড থেকে পারচেস করতেছে অথবা আপনাকে রেসপন্স করতেছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান